leo nitaongea kwa watu walio na maisha hii inaitwa le rectangle are you together na kuna kitu mathematics tulikuwa samaya find the area find the area tunasemaga length times width are you together life times fission is equal to you length ni life kule unataka vile unatebea wewe ndio wewe width ni fission unataka He, with the upana gani Zakaria 2 nasema nami nikaona kijana amekibia akitaka kupima my width everybody has his own equation everybody kila mtu ako na hesabu yake mimi niko na hesabu yangu kila mtu ako na hesabu na wakati uko na hesabu Mungu amekupatia anakuambia find the area watu wengine wamepewa area sasa wanatafuta find the width. Wengine wanaambiwa find the length. Life wamepewa walikuta inheritance. Walikuta baba akiwa na magari, walikuta pasa akiwa. Sasa wanaambiwa find the length vile unataka kufika. Kuna mtu wako hapa hana ene, hana inheritance. Haukupewa hata length. He, goga goga mtu mwambie hesabu yako si yangu. Hesabu ya ya mwenzako si yako. Mungu akusaidie kuelewa hesabu yako. Haleluya. Mnaona hata vile mko hapa kanisani, hesabu ya huyo amekaa na yeye si yako. Labda yeye anatafuta the length, na labda wewe anatafuta perimeter. Labda alimalizio hesabu kitabu. Kuna mtu anaongelesha. Kuna watu ibada ya leo si kupona wanahitaji kupona, wanahitaji amani. Kuna mtu aliyo mahali hapa anahitaji onyesho direction. So hesabu yako si ya dada yako. Wakati shetani amejua umeelewa hesabu, analetaga fita. Semeni fita. Lakini kabla hujajua formula, kabla hujajua hesabu ile unafanya, unakuaga shetani hana haja na wewe. Lakini elewa, unataka kununua hivi. Elewa to make decision. Elewa hivi, utapata fita sitakuinukia mpaka ushangae. Mtu ule hana fita hajaelewa hesabu. Mtu ule hana fita haelewi baada ya wana wa Israeli kuseto in the book of Zakaria 2 Bible inasema walipoelewa which and length walielewa life multiplied by fission sasa walikuwa na fight area right now kuna watu ambao wako kwa doa bado wanatafuta length na wewe ni mchuba wangu na sasa hiyo mumera mumeza mumera na wewe sionai kama wewe ni wangu wewe sionai kama wewe ni baba wa soto na huu mtoto tuende DNA hawajaitafuta the length na hapa ndipo Zakaria 2 tukisoma ni kitabu cha Zakaria mlango wa pili mstari wa kwanza Zakaria 2 mstari wa kwanza kisha nikainua macho yangu nikaona natazama mtu mwenye kamba ya kupimia mkononi mwake ndipo nikasema Unakwenda wapi? Akaniambia, ninakwenda kuupima Yerusalemu, nione upana wake ulivyo na urefu wake ulivyo. God bless you. The devil find the area. Zakaria. Uh-huh. So chapter kisa. number 2. Uh-huh. From verses 1 and 2. Then I looked up and there before me was a man with a measuring line in his hand. I asked, "Where are you going?" He answered me, to measure Jerusalem to find out how wide and how long it is God bless you Unaona video unakaa hivyo unasema hii nimesomesha hii nimenunua prothi nimeenda ngambo nimeenda kuna pepo inakujaga kupima your length your width then iangalie the life yako the next step Na ndipo unaona everybody akiseto wakati ameseto kidogo ndio anakuwa na pressure because ameingia comfort zone mtu wakati amesomesha wakati mtu amemaliza shule akikaa chini hajuwagi kuna pepo inakutafutia the perimeter hajui kuna watu wanakuja kukupamilia perimeter hapa bado unasema yakoba wakati waliposeto hani wana waisileo baada ya kutoka babylon wakaseto na wakaona hii ni kweli jeremia alizaliwa mateka na wakati jeremia anakuja na wakaliwa na zakaria ndio manabii wengi walizaliwa wakati wa shida bwana Yesu apewe sifa Obedia, uh, Jeremia, hawa watu wote Zakaria, wote walizaliwa katika utumwa. Na ndipo God walikuwa wanalilia Mungu akimuuliza, sisi tunazaliwa na tunaona yale ulitenda na ulisikia mabaya yetu. 
wakati tu Mungu aliwahurumia wakaseto that is when wakikaa chini waliona kamutu kubwa kamekibia kuwatafutia length let me tell you watu wengine unaona wanakuja kututembelea na kutuuliza maswali hey, sasa hizi unataka ni, ni length yako inatafutwa don't expose yourself you people why did the jesus alipokuwa akiponya watu anawabia na msiabie mtu hapa tunasikia baka the settlement of babylon walipo settle the babylon waliona wakafurahia na wakakaa walipoka bible inasema hawa kumbe shetani tunamshidara si kwa kuoba sana si abidi sana mungu akikupatia formula of life any time god will give you the formula of life you will conquer the devil because aliza alikuja bere yako anajua watu wakubwa kuliko wewe kuna watoto wengi walizaliwa na wewe kuna wengi walikuwa wasomi kuliko wewe kuna watu wengi walikuwa walepo kuliko wewe kuna watu wa mapasa anointed than us na walikuwa na wakaagushwa na shetani ili ukoke in a level ni lazima Mungu akupatie the formula of your equation amen baada ya kujua hii hesabu kuna roho ya sisera inainukaga inaitwa ya kupigwa na kupigana ili usipate kufaidi the equation ya kujua Mungu ndiye aweza kukupatia kuna kuwaga na vita kwa doa kuna kuwa vita kwa huduma na unapata ya kwamba bible inasema wakati si sera walianza kupigana juu msaada wetu watoka biguni kuna nyota ya mtu huaga inaagaza inasaidia u reflect hata kama duniani hu reflect kuna kila nyota ya mtu na Bible inasema watu wengi si shida hapa duniani. Hii leo wana wahuruo mno. Jata yako ni tukaga. Wakati umeona umepigwa sana, nyota yako huaga kuna eclipse of sun and eclipse of moon. Can you remember? Si unaona vile sinapigana sinashikana. Kila mtu ana nyota yake. Ana anga yake. Na Bible inasema wakati si sera Waliasa kupigana na nani? Semeni na Debora. Walipopigana, hapa chini wanapigana. Pina wakapigana mpaka kwa mto. Na watu wakaona pale wanapigania nyota hapa juu biguni nazo zinapigana. Ulia mara aroa gokothi na guokure igoro kuri nyota igere ira aroa. Vile wanapigana bibi na bona wanapigana. Kuna nyota biguni sa marriage zinapigana so that they cannot release the development. Tusome judges. Nikuonyeshe sasa. Kitabu cha Waamusi 5 mstari wa 19. Inasema wafalme walikuja wakafanya vita. Ndipo wafalme wa Kanani walifanya vita. Katika Tanaki karibu na maji ya Megodi. Hawa kupata faida yoyote ya fedha. Mstari wa 20. Walipigana kutoka biguni, nyota katika mienedo yao silipigana na sisera. Bible inasema si sera wakapigana duniani di unaona watu wakiona hawata kushida wakiona kazini hawata kushida wakiona kwa familia hawata kushida wewe una shida kwa nini watu wenu wanakuinukia wanajua siri wakati utajua the equation of your life people will raise battles dio nae bigu yanse vita mtu ule mwerefu akiona watu wameimunukia vita anateremukaga chini ili bigu itulie pokeni neema ya hekima pokeni neema ya hekima bwana atakai nua vita wewe mama tulia wewe mama atakai nuka mzee tulia Hallelujah The time utaona watu wenu wamekuinukia jua umejua the equation Everybody na tumesema length is equal to life and width is it to who vision so ana equation is ah, come on you have to repeat again length is equal to width is equal And eh area is and many people they don't know the equation the time of the two are width and width width and length ujue hapo dipo watu watakuita devil worshipper hapo dipo watu wenu watakuwaondokea hapo dio nyumba yako italeta shida ju bible inasema wafalme waliposeto vita ikaanza ili bigu ianze kupigana na wewe 
Wafarme walikuja Wafarme wa, walikuja wakafanya vita wakafanya vita ndipo wafarme wa Kanani ndipo wafarme wa Kanani walifanya vita walifanya vita katika Tanaki katika Tanaki Tanaki ni boma ama barabarani karibu na maji karibu na maji ya Megido ya Megido hawakupata faida hawakupata faida yoyote e, twedi ishirini walipigana walipigana nyota zao e, kutoka biguni kutoka biguni nyota katika menedo yao sikiliza the way they are fighting that is how the star they are fighting mtu akiona hata kushida atakuinukia vita kwa nini mproti wakati umenunua tv na umenunua umeanza kuwa na guo umeanza kulipa nyumba mapema ndio majirani wanakuinukia juu ya guo kuanika kaba so hata leo ninaomba watu wale watajua maono yako si watu watakupiga bible inasema si sera walipoanza kupigana vile walipigana vita haikuleta shida hata vile walikuwa wanapigana hawakupata hata gold ama fedha hiyo vita una shida ukipigana ya relationship wachana na hiyo nyota yako akuolewa na kuendelea ndio itakuwa na shida eh hebu nikwambie boss wangu alinifuta madharao hata hatu mmeajiliwa na sivyo sawa hata makampuni moja yes yeye amekuajiri ana kuinulia ndio usiweze kufanya equation ya maisha yako Eh hey, wewe eh hey, utajua mimi ndio bibi utajua mimi ndio bwana what are you doing hey, nyota ya dawa ndio itasimama itaanza kupigana hakutakuwa na communication ule mwenefu ananyamazaga ili nyota imwangazie kanisa kama hii watu ukiona wamekuinukia washirika wa kuinukia washiri watu wa kuinukie wachana na wao ili nyota ya bigu eh hey, jubaibu inasema wakati nyota silianza kupigana salusifa na malaika gabriel Mungu aliona huku tutabiguni kutakuwa kwa vita. Wewe teremuka. Uli ai mwenye vita dia na shida kwa. Wewe una shida kwa ukiendelea. Are we together people? Nani yako kwa vita siku ya leo? Abaye imemuuma mpaka amegojeka. Wachana na hao wanakupiga. Wachana. Jo Bible inasema si sera hakupata kitu. Walipigana duniani at the same time. Watu kuangalia hivi, wakaona vile wanaenda wakipigana kuna nyota. Then, hebu angalia Kitioni na Joshua naye alipokuwa akipigana jua ikasimama juu kuna vita kuna watu wamesimamisha maisha yao juu ya vita kuna watu wamesimamishia maisha yao kuna mtu mtu akiona doa yako inaendelea akitaka kuizima saa hizi kuomba anakuchochea the roho ya diviner mtu akiona inchi yetu ya Kenya inaendelea vita itaingia tukose maendeleo haleluya Kanisa hii kiasa kuinua mapasa wachukaji watapigana ili upako usifuro Juu wakati mnapigana duniani nyota za biguni zinasimama Mtu ule mrefu siku ya leo wacha kushida ukipigana juu ya relationship if, if you love something set it free if it come back to you it is yours so that your star will never fight against you Clap the hand kama unanipata kwa jina la Yesu Kristo wewe msikilizaji wangu kwa mahali pale. Nataka kukunenea leo. Pressure imejaa, answers imejaa. Hukuri, hushibi juu ya watu wa kukuogelea kwa sababu umejua equation ya maisha. Na wakati umejua the length is life, width is vision. Area is me. Wakati utajua hivyo, people will start fighting you. Stop eda ukule, eda ukaoge edelea na maisha yako wewe because wakati unaona unapigwa ni kwa sababu umejua hesabu yako sasa ukipigana na wewe upigana nyota za Mungu zitasimama na utaendelea pokea neema wewe msikilizaji wangu pokea neema kwa jina la Yesu Kristo naamini na achilia bingu ya kukupea nguvu wachana na vita wachane bana atakupigania vita zetu ni za Mungu wanataka kusima nyota zetu na anga zetu lakini tumeerefuka hatutakuwa kama si si sera sema maisha ya si sera sitaishi Pokea neema in Jesus name wewe msikilizaji. Pokea nyinyi mnayesikia, pokea neema. Mungu atakukomboa katika maisha ya Sisera. Sisera angejua anaenda kupigana na nani? Na Deborah ageondokea kabisa. Alipotesa time, akapotesa energy na akauliwa. Na akauliwa. Ha watu unaona wanakuingilia. Wamejua umejua the equation. Sasa wanakuinua upeleke vita. Na vita ya duniani inaanzaka mpaka bigu. Nani leo atatulia? Barikiwa sana wewe msikilizaji. Bwana akubariki. Nataka ukuwabea wewe msikilizaji unanipata. Angalia mwenzangu mahali pale alipo. Ako kwa vita kama sisera. Ukamubariki. 
ukamfugulie jia ukampatie upako kwa jina la Yesu Kristo muondolee kwa vita asikufe kama sisera nyota zake za biguni isipigane kwa doa kwa kazi kwa afya na mpatie mema in Jesus name amen, amen.